Good day, this is Paya. This time I will make a video tutorial on how to create a program um, using vb.net and how to use the pop-up notifier. So first create tayo ng a new project. Then sa language, select natin. This will be set <coughs> under the windows. So under the windows, then this top. Then select a Windows form app. Next natin. So, vb.net vb.net pop-up notifier. Then create. Okay, so yung gamit natin na Visual Studio is uh, 2019 version, community version 2019. Ayan. So, while ago, gumawa ko ng tutorial using C Sharp. So, isama ko lang siguro yung link sa baba. Yung mga C Sharp programmer, programmer dyan na gusto matuto rin. Ayan. Okay. So, right click tayo sa project. And then go to uh, manage uh, Nogit package. Then under the browse tab, okay. So, so search tayo ng uh, notification pop up window, notification pop up window. Okay, so under the toolpip uh, notification window. Click natin, and then install. Okay, so dito makikita natin kung uh, tapos na siya install Ayan, successful installed. So, meaning, okay na, na-install na natin. And then, reload. I mean, rebuild. Rebuild natin yung project natin. So, para ma-update yung tooltip natin. So, ma-apply dito sa ating reference. Okay. The next natin gawin is, so sa form load nilang natin siya pa-display once na load ang form. So, pwede kayong gumawa ng button. Sample, lagay nyo sa button tapos pop-up notification or sa form load. Kung sa form load, so dito kayong mag-code ng statement sa form load. If gusto nyo sa button, ayan, so dito naman tayo maglagay ng code sa button. Okay. So first is import na, na import natin yung reference or yung package niya. So import um pip dot notification window. Ayan. Then gawa tayo ng variable dime pop up new um pop up notifier. Pop up notifier. Ayan. Okay. Tapos, pop up. Yung, yung reference variable natin is pop up. Dot. So, title text tayo. Title text. Example. So, yung title natin, lagay natin is so, title here. Okay. And then pop up that uh, content text. So, lagay natin dito is yung content natin. Content. Okay, so, ayan. So, kung anong nakalagay dito, naka-include sa double quotation, so, e-print niya. Okay? And of course, so, para mo-display siya, so, pop up then tawagin natin yung um, procedure na niya or method niya na uh, pop up. Okay? So again, pwede tayong mag-add ng image. So, kasi ito is try natin iparan. Ito wala siyang image. Ayan. So, click natin siya notification. So, ito siya. Title here and content here natin. So, pwede tayong mag-add ng image or icon. So, right click lang natin. 
Tapos, properties. Under sa properties, select natin resources. So, by default, nakaselect is string. So, change natin to image. Okay? Then, browse tayo. So, make sure na may mga download na kayo na icons or image. So, ito. Copy lang natin. Control C. Then, Control V. Okay? Close natin. Then, save. Ayan. So, pwede tayo mag dito ng image. Pop up that image and then the uh, under sa properties 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 or a uh, resource uh, resources ayan resources that yung um icon natin so yung question so search natin questions properties pop up uh, notifier new pop up notifier and then the ayun oh, yung image available na properties. Mind that sources that okay. No, not culture. Uh, questions. Okay. So, kasi nakalagay dito is yung question natin. Try natin iparan yung program notification. So, ayan yung icon natin. Title here din the content here. Okay. So, ayan. So, kung mahaba yung content nyo, so, pwede lang kayo mag uh, environment environment then uh, new line that new line ayan. Tapos Kung may ilagay sa kayo dito na another content. Content here. Okay. So, try natin dito. Okay. So, meron tayong dalawang content dito. Then, automatic siya na mag ayan, ah, naka-hide. Automatic mag-hide siya. Okay. So, sa form load, pwede natin siyang ilagay dito sa form load once na load yung form so automatic naman yang ayan naka display sya so aside sa so, click natin sa button so, ayan so pwede rin natin ilagay dito or pwede rin tawagin na natin si button click and then we have the cinder and the other parameter variable So, ayan. Automatic. Mag-notify pa rin siya. Then, hi. Okay. So, saan natin pwede siya gamitin? So, gamitin natin siya like, for example, may mga uh, notification. Like, for example, gamawa kayo ng sales and inventory. Tapos, may mga critical items. So, pwede natin siyang ipalod na mag-pop up siya na inform na yung mga item natin is critical or yung mga item natin is expire na. Okay? So, ayan. So, marami siyang pwede natin uh, gamitin yung pop-up notifier natin. So, I hope may natutunan kayo. May bago kayong uh, tutunan sa channel natin. So, sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe my channel and click the notification bell para ma-update kayo sa latest upload ko. So, this year, 2020, so, try natin everyday tayo mag-upload ng isa o dalawa, dalawa or hanggang tatlong videos na pwede natin ma-upload para mas malawak yung um, 
tutorial natin. So, again, this is uh, free. Libre po ito. So, may mga channel na, na iba. Na yung tutorial natin is ginawa nila ng tutorial. Yung idea natin, yung content natin. Tapos, binibinta nila. So, dinadiscourage ko lahat ng mga nanood sa akin na please, uh, huwag niyong uh, bilhin. So, para mas matuto kayo. So, ayan. Nanood na lang kayo ng tutorial natin. Marami pa kayong matutunan dito. Again, so God bless and happy coding.